。师姐，请问去哪儿？我到润衡路七百九十八号。甜心，以翔，你怎么会来开出租车啊？嗯嗯嗯，我一个朋友刚好请假两天，就让我帮他开几天车。是你帮他，还是他帮你？你宁可来开出租车，也不愿意到我公司上班。自尊和面子真的有那么重要吗？你是跑来教训我的吗？那不好意思，我还要载客人做生意呢。我也是客人，出租车不能挑客人吧？好，那请问小姐你要去哪儿？瑞恒路七百九十八号。好，可以。越往前面走，路就越偏了。你去那干嘛？我去找郑、啊。我现在应该给袁平打电话。怎么还是不接电话？你和袁平现在怎么样？什么怎么样？你们都是单身，又有好的工作，总算排除万难在一起了吧？周以翔，原来你还是用这种眼光在看我们呢？难道不是吗？我看你跟他总是出双入对的，好事将近了吧？你为什么要变成这个样子？以前那个大气开朗的周以翔跑到哪儿去了？难道就因为你家变得落魄，你也变得阴阳怪气，变得猜忌多疑了吗？我没有，没有，要不然你不会拒绝我对你的帮助，甚至是我要介绍工作给你，你都不肯。那是因为你和我已经没有关系了，我不希望你因为我的事情再费心。就算当不成夫妻，我们是朋友不是吗？在遇到困难的时候你帮助我，现在你家里有事你就躲避我，难道你觉得我是那种嫌贫爱富的人吗？难道只有你可以对人好，只有你可以扮演救世主吗？男人本来就应该照顾女人，保护女人的。对，所以反过来，男人被女人保护、被女人照顾就是不应该了，是吗？你这什么逻辑？什么狗屁想法、啊？对我就是个大男人，我就是不想被人家同情，尤其是你，行不行？原来爱情就像烟火，就算再怎么花里过。我希望在你的心目中，那个周以翔，永远都是那个有理想、有抱负的周以翔，而不是现在这个样子，开着出租车到处乱跑、四处找打工机会的周以翔。你看你现在的样子，是个女强人，而我呢，我就是个蓝领大叔，我们的身份早就调换过来了。一个人的价值不在于他的外表，不在于他的身份地位，而是在于他有没有一颗真诚的心。当初我爱上你，并不是因为你有钱，现在也不会因为你没有钱而看不起你。周以翔，是你太看清我，原来我在你心里就是这么一个肤浅的人。停车！喂，还没到呢，你停车，你要去哪儿？我要换一辆车坐。停车！这么偏僻，你打不到车的。我在心中，只剩下淡淡忧愁，化成泡沫。这两个人怎么回事、啊？
，出去了到现在还不回来。啊。他写给我的信，这都是三十多年前寄的了，怎么到现在才看到？难道阿胜看的这些三十几年前的旧信，相信你已经知道是怎么回事了。是我，是我拦截了高燕寄给你的这些信。是我不让他来找你要钱的，也因此害他失去了救丈夫的机会，迫使他和亲生女儿骨肉分离，让他置身在异乡奋斗，忍受孤寂。这一切都是我瞒着你做的，这也是为什么高燕会发誓要打倒我们荣一购的原因。因为这是我欠他的，当初我的一念之差，害得一个好好的家庭就此破损。现在是我的报应来了，是我一个人的错，应该由我一个人承担。我会用我的生命来偿还。为了捍卫我们的家，我死不足惜。我只想跟你说，如果还有来生，我愿意再做一次你的妻子，做叶潇和以安的母亲。我爱你，李红绝壁。李红。李红，你到底想干什么？喂，你说什么？认尸。陪女儿，你和你妈到底发生了什么事情？以安，我的宝贝女儿，你和你妈到底发生了什么事情？嗯。你们来了，爸，妈，妈，他真的……有人在河道里发现了怡安和你妈，他们被救起来的时候。你妈就已经断气了。魏师傅，为什么会这样？为什么会这样？为什么？为什么？好了，不怕，不怕，不怕。为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？为什么？爸，依安，依安他
。医生说，依安身上有几处伤，但并不严重。可是，他也许是受了太大的刺激，一时无法承受，所以干脆就把自己的心给封闭了。从此是过着童年时候无忧无虑的日子了。为什么？为什么？依安，别怕，没事。没事了，乙安，别怕，没事啦，没事啦，没事啦，没事啦。为什么？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？到底发生了什么事情？你放心，从今天开始，我会在你的身边好好的照顾你。真的吗？嗯。小云，小云，哦，小云，我的宝贝，终于回来了，终于回来了，终于回来了。妈，来，让妈看看，瘦了，不过没关系，妈妈会把你的身体调养好的。小云，到底发生了什么？怎么回事啊？那天我跑出去找袁平，好像出了车祸。之后我就什么都记不得了。没关系，全都过去了，啊。甜心，宛若阿姨，你怎么来了？你好像哭过。没想到，李红就这么死了。居然发生这种事情，周伯伯一定很难过，所以我才想，拜托宛如阿姨一件事情。什么都看着我，小云。其实周生就是你的亲生父亲。
沙子吹到眼里了，那，那我帮你吹吹吧。哎、啊，嗯，怎么样，好点了吗？眼、啊、好怪。这个给你吧，爸爸，喜欢吗？谢谢。这。我采的，呀，嗯，让爸爸亲亲你，嗯，嗯，啊小鱼，你不是已经……我没有死，在我没有跟亲生父亲相认之前，我怎么舍得离开呢？亲生爸爸，所以你才会对我那么好，那么爱我。我应该早一点把你认出来才是。我不是在做梦吧？你真的是，真的是小云。身上流着您的血，我是你的小云。
，和爸爸一起照顾你，好不好？那，那你现在能陪我一起采花吗？嗯，那走吧。<笑>好不好看啊？姐姐好漂亮，爸爸，你看姐姐漂不漂亮啊？您看，多开心！休息一下吧。坐下。这个是……哎，这是李红被打捞起来以后，身上所留下来的遗物。叶安，你拿手机做什么？呀，不行，我不能给你。妈妈说过，这个手机很重要，要拿到最近的派出所去报警。报警？报警？喂，妈！呀呀呀呀！你们别看我！呀，你冷静点。别说的。呀，你说清楚，为什么要报警啊？啊，是谁把你们推下河的？啊，我不知道，我不知道。那你为什么要报警呢？手机里面有什么东西啊？是妈妈跟我说的。说东西很重要，我不知道。好，没事的，没事的。我不知道。好，好了，好的。我要去报警。叶安看到手机反应这么大，会不会跟他妈妈失足落水有关系？不知道，很有可能。伯母和叶安不可能无缘无故掉到水里，说不定是有人想抢他们的手机，他们只顾逃跑，所以才会失足落水的。李红离开的时候，留下了一封信给我。心上说：“是他一个人造成的错误，所以就由他一个人来承担，他用他的性命去补偿。”哎，所以这么说，妈很有可能是去找梁飞的，说不定梁飞因此对妈不利，妈用手机拍下了证据，最后才引来了杀身之祸的。那这个手机太重要了，说不定里面记录了李红和乙安真正发生意外的原因。叶安，把手机给哥哥好不好？不，不。叶安，哥现在真的很需要这个手机，你给哥好不好？不，不能给你，我不能给你。给我。不，叶安。不，我不。啊！我不知道，我不知道。叶安，叶安，叶安，放开！叶安，放开！好了，叶安，叶安，叶安，乖，乖，乖，乖，乖，你告诉我们，好了，好了，坏人是不是梁飞？好了，好了，好了，好了，好了。好了好了好了，乖啊，乖，叶安，乖，你别怕，听我说，你妈妈很有可能在这手机里面留下了什么线索，这也是唯一可以让我们知道你们究竟发生了什么事的记录。这是他最后为我们做的一件事，所以他才会要你赶快去报警的，对吗？怡安，你妈妈用最后的生命来保护你，现在是你该回报的时候了。把手机给我，让我们拿去报警，好吗？你，你会帮我对付坏人吗？嗯，我会保护你，会帮你赶走坏人的。我，嗯。没事了，叶安。你妈妈要是看到你这么乖，这么勇敢，她一定会很开心的。嗯，没事了。<笑>香，谢谢。好了。
W 机啊，一定是破过水之后，手机出故障了。张鹏，可以想办法修复吗？好，我请了想办法，无论如何也要把手机的资料修复。麻烦你了，梁飞这个人哦，太可恶了，居然为了个人的私利，竟然不择手段。如果李虎真的是被他害死的，无论如何，我都要把他给揪出来，让法律去制裁他。严乖，严乖啊！喂，林秘书。哦，有这样的事儿。好，我知道了。妈，怎么了？梁飞明天要召开董事会，他要让大家推举他为董事长。有传媒说，他当了董事长以后，要把荣誉购卖掉。我看他一定是心虚，才会这么急，想要把荣誉购给卖掉。等他拿到钱，他一定会马上离开这里，到时候再想要抓他就不容易了。难道就没有其他办法可以阻止他了吗？哎，哦，对了，伯父，我记得之前您给了郑云百分之十的股份吧？我这里也有以翔给我的百分之十五，这样我们加起来就有百分之二十五了。梁飞手上，我有李红和以安的股份，加起来是百分之四十五。他现在是荣誉购最大的股东，这个董事长他当定了。那也不一定。如果在明天之前，我们能够从其他股东那里收购一些股份的话，说不定有机会把梁飞扳倒。那起码至少还要收购百分之二十一的股份，这样才能赢过梁飞。而且，这可要花很多的钱呢、啊。梁飞把我们一家人害成这个样子，现在又要卖掉爸一生的心血，我真的好不甘心啊！我知道，有一个人可以帮上忙，但是，他不一定对你愿意伸出援助之手。你是说高燕？哎呦，今天是什么好日子啊！你们俩居然要请我吃饭。大嫂，周胜，他怎么在这儿？哎，高总，对不起啊，是我不好。没有跟您说清楚，可是您既然已经来了，就请您听周伯父说几句话，好不好？是啊，周胜是真心诚意的来跟你解释误会的。误会？宛若，你最知道我跟他之间是误会吗？那确实是场误会。周胜，他一直蒙在鼓里，直到李红留给他一封信。他才知道事情的来龙去脉，才知道你为什么这么恨他，所以这一切其实都是因为李红。好了，宛若，不要再说了。大嫂，我到现在才知道你生气的原因，我也才了解。我给永年兄和您的家人造成了多大的伤害！我辜负了永年兄对我的信任，也愧对您和您的女儿。我不敢祈求您的原谅，我只想诚心诚意的给您道个歉。这个道歉晚了三十年，但是从这一刻开始，我会牢牢记在心里，时时刻刻的提醒自己，当年我是怎么伤害了我最要好的朋友和他的家人。如果我有下辈子，我愿意为你们一家人做牛做马，来弥补我这辈子所犯下的罪孽。
，这里面是乙香的百分之十五和郑云百分之十的股份，他们都愿意无条件的交给你，就算是为我这个做父亲的赎罪吧。你以为你这么做就能赎清你的罪吗？我知道这些股份。与我对您造成的伤害，根本无法相提并论。但我还是请求您收下吧，因为只有您才知道，该如何善用它。你想让我收购其他人的股份，成为荣誉购最大的股东，成为荣誉购新的董事长？我相信您入主荣誉购之后，再加上宛若。和田心这两位得力的助手，一定可以把荣易购的精神更加的发扬光大。荣易购是我一生的心血，我宁愿把它交给您，也不愿意眼睁睁的看着它落入坏人的手里。大嫂，拜托您了。为他做这么多事情，你觉得值得吗？我这么做不只是为了一香，也为了我自己。为了替我跟我逝去的孩子讨回公道，让那些做了坏事的人、伤害别人的人得到应有的惩罚。高总，您对我的好，对我的关照。我一直都很感激，您对我来说就像是妈妈一样。我从来就没有要求过您什么，只有这一次，我希望您可以答应我，别让那些坏人把容易购变成牟利的工具。你都开口求我了，我能不答应吗？高总，谢谢你。可是，你要答应我一个条件。什么条件？我这次回国，想办的事都办完了，心愿也完成了。我打算下个月回美国去。下个月就要回美国？怎么这么突然啊？你该不会是……我在美国有很多事情要打理，所以，如果你答应我，成为荣易购新的董事长，我，你要我成为荣易购的董事长？是的，只有你答应我，我才能投资，买下荣易购。可是我，我可以吗？我怕我会辜负您对我的期望，我怕我没有足够的能力。你绝对可以，因为，因为你是我一手教育出来的，我培养了你，我看着你成长，我看着你变得坚强。现在我知道了，我就是回美国不在你身边，我相信。我不在，你也会做得很好
告诉我。这次开这个会是什么意思？来了，来了，来了！感谢各位股东的大驾光临。大家都知道，在过去，我们公司的前董事长周胜和李红，因为自家人的茶壶风暴。搞得整个公司乌烟瘴气，不但公司的名誉受损，而且业绩也下降了不少。所以，我们今天在这里要重新选出一个真正能够带领公司走上康庄大道，并且为各位股东谋福利、谋收益的新领导人。行啊，而这个人就是我梁飞。我梁飞现在是整个公司最大的股东，而且我过去经营地产有成，被封为地产王。我保证，只要我当上董事长以后，今年年中的分红会比过去增长一倍以上。哼，别说的那么好听，现在整个业界都在传说，你打算一当上董事长，就把公司贱卖出去。我们怎么信得过你啊？是啊，是啊，我有个朋友跟我说过，他也认识一个地产王，啊，过去啊确实是经营地产发迹了，但后来因为经营不善，携款逃跑了。不知道那个人是不是就是你啊？是不是？说不定就是他。就是，这还真难说。这不是啊，真难说。哎，我听听，我听听啊，谁在那吵呢？啊！谁在那吵呢？吵，吵什么吵？啊！你想怎么样？你再给我说一遍。想耍流氓？我耍流氓怎么样？好了，别那么生气吧。哼！不管你们信也好，不信也罢。我现在都拥有荣誉购百分之四十五的股份，你们所有的人加在一起，能有我一半多吗？如果你们今后还希望过上好日子的话，现在最好少啰嗦两句。上头吧，没事没事。嘿嘿，哎，各位股东好。谁说我们的股份加起来没你的一半多啊？我们这里在开公司的股东大会，而你们这些外人，在这捣什么乱？谁说我们是外人？我们就是公司的股东。呃，的家属。嗯。大鹏，给他们看看。看来啊，你这个骗子一直在骗人，学历也是骗人，没读过书，还是由我来解释吧。这份的文件可以证明，甜心小姐持有荣易购百分之二十一的股份。二十一，明白了吗？百分之二十一的股份啊！所以说，现在我们甜心是荣易购最大的股东之一，我们当然是股东的家属了。哎，怕了吧？笑话！我怎么不知道啊？甜心他成了公司的大股东。再说了。就算他手里这份持股证明是真的，他手里的股份不过才百分之二十一，连我的一半都不到，怎么可能会成为公司的最大股东？那再加上我这里的呢？我有百分之十五的股份。看一下。周以翔，你是不是连最基本的算术都不会？你这里的百分之十五，加上百分之二十一，只是百分之三十六而已。而我呢，百分之四十五，你们还差得远呢、啊
，那就加上我的百分之十，就刚刚好了。啊、这这云，你不是？梁飞，小云跟你有什么仇啊？你为了拆散以翔和甜心，竟然伤害无辜，我是绝不会让你得逞的。梁飞，现在加上郑云这百分之十的股份。甜心手里已经有容易够百分之四十六的股份了，虽然只比你多百分之一，但他还是赢了。所以新一任的容易够董事长就是甜心了。梁飞，你不要再争了，把公司的经营权交给甜心吧。你给我闭嘴！董百分之一，你们只赢我百分之一的股份，就想拿下容易够，没有那么容易的事情。我梁飞是谁啊？啊！我梁飞怎么可能把到嘴的肥肉给吐掉？对，还有，还有这里这些股东，他们可以把他们手上的股份让给我。你们开价吧，多少钱我都给你们。百分之五啊，百分之六，我只需要百分之六的股份，我就可以赢得容易够百分之五十一的股份。到时候，还是我梁飞赢。嗯、算了吧，梁飞，我宁愿把我的股份留着。甜心他经营的时尚网，没多久就出了那么好的成绩。嗯，如果他来当公司的董事长，那业绩肯定会攀升、嗯、啊、嗯。到时候，我的投资回报。嗯不仅仅是多一倍，<笑>我投甜心一票。说得好，我也投甜心一票。哎，我们几个也投甜心一票。我<笑>投甜心一票。你<笑>、啊、太好了，谢谢。你现在是荣誉购的新任董事长了，气死你，气死你，气死你，哈哈，气死你！<笑>我们终于打了一场胜仗了。我都说了，最终的胜利属于有正义感的人。我们这仗赢得太漂亮了，漂亮！我反对，他还反对，我反对甜心成为董事长，我反对甜心当董事长，我反对甜心当董事长。你看，你看，你还反对？梁飞，你说了不算。都到了这个时候，你还在做困兽之斗？好啊，今天吹的是什么风？啊，这么热闹。把你们一个个全都吹到这儿来了。你和你妈推进河里的，对吗？是他，是他，他是坏人！我不，我不要看到他，我不要！我不要看到他，我不要！燕，不要怕，不要怕，爸爸在，我一定会为你讨回公道的。啊，燕，别怕，别怕。一个白痴的话你们都相信？难道你们全都跟他一样傻吗？臭王八蛋！你想我是真的？动手！就是。周翔，你敢打我？你信不信我再报警抓你？你不用麻烦了，梁飞，我已经报警了，警察很快就来。但在警察来之前，我有东西先给大家看，这是周伯母的手机。怎么可能？李红的手机不是已经跟着他掉到？哎，哦、啊，说漏嘴了吧？掉哪儿了？掉哪儿了？说呀！你是不是想说他的手机跟周伯母一起掉到河里了？就凭你刚才说的话就能证明一点，当时你在现场。你在现场。对
我在现场，我在现场怎么样？啊、我正好在那边，我正好经过那边，我看见了怎么样？肯定。再说了，那个手机已经被水淹过了，它难道还能证明什么吗？是啊，是不能用了。但我的一个好朋友，张鹏，他是电脑专家，任何东西到他手里都能够修复。我说过我会揪出你的狐狸尾巴，这一次你法网难逃了。你们想栽赃给我对不对？不可能，你们没有证据，你们不可能栽赃给我，你们不可能定我的罪。梁飞，我赵氏跟你无冤无仇，你为了自己的贪业，你竟然掠夺我的家产，伤害我的家人，还害死我的妻子。我今天一定要你。为你所犯下的罪行付出代价，杀人凶手！连飞，警察来了，看你往哪里跑！我梁飞不可能会输，我梁飞不可能会输的！走吧，自首。干杯这些人啊，跟着梁飞，狐群狗党，狼狈为奸，坏事做尽，活该被抓。确实是，哼，梁飞他那么作恶多端的，落得这么一个下场，也活该。哎，最可怜的就是易安了，好好的一个女孩子变成这样。哎，经过那么多事情之后。或许现在这个样子，对以安来说是最好的。他不用再想起那些让他伤心、难过的回忆了。嗯，也对啊。嗯嗯嗯。哦，让一下，让一下，让一下。哎，医生，请问一下，他肚子里的孩子怎么样了？他已经流产了，需要马上送医院做手术。天喜。我终于知道为什么尹香喜欢你，而不选择我了，因为你的善良是我永远比不上的。你先好好休养，别想那么多了。嗯，爸爸，这个姐姐，她怎么了？姐姐不乖，做错了事。现在受到惩罚了。早知如此，何必当初呢？所以啊，做人呢，真的要小小心心的走每一步，走错了，就很难回头了。一香，爸，我知道错了，我一定会改的。求求你们原谅我吧！机会是自己给的，好自为之吧。我会跟你离婚的，这也是我。
最后能为你做的事情。喂，啊，好，好，我知道了。甜心，嗯，甜心，怎么了？出什么事了？你妈妈病危了。我妈妈，你什么糊涂了？不是你是他，我没时间跟你们解释了。来，跟我走。高女士，手术室已经为你准备好了。等一下，我们就会为你的脑部做手术。医生，我想问一下，我这次手术的成功率是多少？大约是百分之二十吧。要是我不做手术，还能活多久？这就难说了。您要是同意开刀的话，就请签下这份同意书吧。那，燕子，宛若，天心，你们怎么都来了？甜心，甜心啊，你怎么了？别难受，别为我担心啊，我会好起来的啊，妈。说什么？你叫我什么？妈，婉如阿姨，把一切事情都跟我说了。原来你为了我吃了这么多苦，受了这么多委屈，我却什么都不知道。难怪我总感觉跟您很亲近。原来您就是我的亲生妈妈。我说你，燕子，这次你就是打我、骂我，我都要说。都什么时候了，你还不肯跟女儿相认？你想在你跟女儿之间，还要留下多少遗憾呢？不是的，我不是你的妈妈，我不是你妈妈，燕子，妈。你为什么就是不肯跟我相认呢？我从小就很羡慕别人有爸爸妈妈疼，可是现在我的妈妈早就已经回到我的身边照顾我、关心我了。难道是我做错了什么事情吗？您告诉我，我都可以改，因为我做什么事情我都可以做，只求您不要不理我。你让我叫你一声妈吧。不是你做错了什么，我已经活不了多久了。我知道失去亲人的痛苦，我不想让你在刚认了妈之后，要接受失去这母亲的痛苦。我希望你。一直把我当一个长辈，在我离开之后，尊重我，怀念我，我就足够了。不够，对我来说都不够。妈，您不会离开我，我们好不容易才重逢，您还要在我身边陪我很久很久很久。你不会离开我的，你会没事的。你知道吗
。医生说，我只有百分之二十的成功率。那百分之二十的成功率，还要再加上我。妈，我知道你是个勇敢、意志坚强的人，我更知道您对我的母爱有多深、有多强大。你只要想着我，想着我们以后母女相依的日子。你一定可以坚持下去的，你一定可以。谢谢你了，谢谢。谢谢你，妈妈动手术，妈妈为了你动手术。大家来来来，等一下，等一下，等一下啊！我太太呀、啊，千叮咛万嘱咐，要我办点事啊！嘿，快走吧，梅韵，走吧，走喽，快走，快走！这叫除煞避凶啊！这会不会有点太迷信了啊？哎呀，宁可星期六，不可星期五嘛！啊！嘿嘿。宁可信其有，不可信其无啊！姐夫，重点是我们可不可以进去？哎，可以可以、啊，来来进去进去，来来来来来，走。啊！爸，我们以后是不是都可以住在这里呀、啊？当然可以。<笑>我们终于回到自己的家了，家还是以前的家，只是人已经不在了。爸，我相信妈现在肯定在天上看着我们，替我们开心呢。嗯，哎呀，看你现在又多了个女儿和女婿，家里不是更热闹了吗？<笑>是，是，我又多了一个女儿和女婿。不过，还缺一个儿媳妇儿。哦，周伯父这次可是说到正题了，魏翔。你现在到底决定好没有啊？结婚还是不结啊？嗯、啊，我，我还我我我还在犹豫他。是啊，我跟郑云都补完蜜月，从夏威夷回来了。你这个进度严重落后啊！啊，对呀、啊，大家都在这等你呢，别婆婆妈妈了，快点决定吧。甜心姐，哎，小云，哎，你怎么一个人呢？我姐和婉若阿姨呢？你看他们两个，哦，他们俩呀，天天在一起逛街，还有说有笑的。现在我都被冷落了。呦呦呦，你还吃醋？你占了我妈占了多少年啊？我才占这么一会儿，这全当是利息还不行啊？真是，你看嘛，大姐她欺负我
。别难过，我疼你，我陪你说话。哈、啊，这么一会儿你就帮着他了，那我呢？妈，阿姨，叶子，你今天看起来气色好多了。都亏了你们，都是你们的帮忙，才让我做了一个这么成功的手术，捡回了我这条老命。<笑><笑>那是老天爷心疼你，要让甜心啊多陪陪你，多享几天天伦之乐。<笑>甜心啊，你怎么把荣一购还给以翔了？这本来就是他们家的，还给他也是应该的。我只是怕他不肯接受。需要给你啊？什么？<笑>拿着。搞什么呀？这是干什么？祝你幸福啊！祝你幸福。怎么？怎么那么突然？给我这个。<笑>你跟我过来。啊？啊，不是，严，严，快点啊！严，快点过来。延安，哥，哥，快点，延走，妈，小心点，快，哎，嗯
给你的。这我老实跟你说，我一直都很看好你的。哎，去啊！哎，拿，拿着，拿着，拿着！这次千万别让它飞了啊！快去，去吧！哎，祝福你。嗯，谢谢啊。可是为什么？李夏，别学你老爸死要面子，只要真爱一个人，管他什么自尊不自尊，昂起头，挺起胸，走到他面前，大声地说“我爱你”，就这么简单。啊，去吧，好吧，谢谢爸。其实，我对你并不满意。只要女儿喜欢，你就别挑了。行，那就看你将来的行动了。看过你手里的气球了吧？我不是要逼你，我也不是非嫁你不可。我只是给你两个选择，嗯，你自己选吧。答应他，答应他，答应他，快点答应他呀！答应他，答应他，快呀，快呀！哎呀，婆婆妈妈难受死了，快呀，答应他！急死我了，快呀！有人说，结婚是场冒险，所以我选。对不起，天心，为了我无谓的自尊，害你等到现在。其实我也正打算跟你说，严，帮哥拿下气球好不好？天心，我们结婚吧。嗯，我会期待你的答案。如果你愿意交换，我曾经想离开，却终究离不开。我要的
Ha, 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 ha.